Prosegue a ritmi serrati la preparazione della 3M Pallavolo Perugia in vista dell'esordio in Serie 2 di domenica 23 ottobre. Coach Marangi e le sue ragazze negli allenamenti del Capitini stanno perfezionando gli ultimi dettagli prima della trasferta in casa della OMAG MT San Giovanni in Marignano. Le biancorosse hanno alzato i ritmi nei 6 contro 6 in famiglia, c'è voglia di ben figurare in un campionato che alla vigilia si preannuncia particolarmente impegnativo ma altrettanto stimolante. Coach Marangi traccia un punto finale sul precampionato e introduce la sfida della prima giornata. Allora, Guido Marangi, tecnico di questa 3M Pallavoro Perugia che si approccia per la prima volta nella sua storia alla 2. Innanzitutto ti chiedo un resoconto di questo precampionato, ormai si può fare visto che siamo arrivati, ecco, mancano pochi giorni alle sordi. Sì, è un precampionato è stato a inizio, inizio buono, inizio molto buono perché anche nonostante l'assenza di, eh, di Candela ci stavamo allenando bene, poi purtroppo abbiamo avuto un paio di incertezze a livello fisico, abbiamo un paio di infortunate che ci hanno un pochino rallentato tutto il processo di amalgama di squadra che invece dovrebbe essere fatto in questo periodo. Piano piano recupereremo sicuramente, comunque le ragazze veramente hanno tirato fuori dei bei allenamenti e si sono impegnate tantissimo a cercare di fare quelle cose che stiamo cercando di fare in più rispetto a quella a cui sono abituate. La 2 che categoria è? Perché insomma noi abbiamo visto qua in questo palazzetto la B1, un bel livello, ma immagino che sarà un altro mondo molto più vicino a quello che è il livello massimo della 1 in mano. Sì, diciamo che c'è un bel salto rispetto alla B1 anche dovuto alla presenza delle straniere perché le straniere comunque cambiano assolutamente i valori in campo di, di tutte le squadre soprattutto quelle che non si conoscono perché tante straniere nuove che arrivano in Italia vuol dire moltissime incognite bene o male i giocatori italiani anche che abbiano fatto la B1 un pochino si conoscono le straniere veramente cambiano l'assetto della squadra e è un campionato interessante sicuramente di qualità molto molto più alta rispetto alla B1 c'è un bel salto dalla B1 alla 2, devo dire la verità. Esordio in casa di San Giovanni Marignano, quindi andate in Romagna. Che avversario è e che partita ti aspetti? Soprattutto quale sarà la chiave della partita? Allora, l'avversario è sicuramente molto complicato perché è una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto degli ottimi campionati. Ha vinto anche, mi sembra, la Coppa Italia da 2 oppure ha fatto la finale. Quindi è una squadra che... È abituata a lottare e sin dai primi anni che ha fatto la 2 ha sempre, ha sempre trovato belle classifiche e belle prestazioni. È una società che conosce molto bene il campionato, si è rinnovata parecchio sul mercato, però sanno, conoscono la categoria e quindi sicuramente hanno allestito una squadra molto buona. Poi la stiamo studiando in questi giorni e devo dire che nonostante anche loro abbiano avuto un infortunio abbastanza grave, sono, sono comunque una bella compagine. Sicuramente eh, l'arma che dovremmo utilizzare noi è eh, eh, come dire, eh, la forza dell'inesperienza, nel senso dobbiamo veramente essere, mettere l'emotività dentro alle partite, sicuramente la parte di muro difesa deve essere quella un pochino più centrale della nostra squadra perché ci stiamo lavorando sopra abbastanza bene e possiamo fare veramente bene in quella parte. Guarda, il tua domanda l'hai un po' introdotta a te, Età media bassa, bassissima, credo più anche degli avversari, non so, non le conosco gli altri roster. Eh, quali sono i pro e i contro di questo? Beh, l'età media di una squadra, cioè l'età media bassa vuol dire che sicuramente è gente giovane e io spero sia gente affamata, ma lo stanno dimostrando in allenamento, quindi probabilmente la scelta che abbiamo fatto in estate è giusta. E pagheremo di inesperienza, forse qualche partita un po' tirata punto a punto potremmo potremmo pagare un pochino di dazio, non è un problema, l'importante è sempre mettere il massimo dell'aggressività e della competitività nelle partite e sicuramente ci riusciremo, dai! La schiacciatrice argentina Candela Sol Salinas, col paccio del mercato estivo condotto dal DS Mario Salibra, commenta così il suo ambientamento con la squadra e la partenza del campionato. Siamo con Candela, volto nuovo della 3M Pallavolo Perugia, arrivi dall'Argentina, arrivi da esperienze importanti, a te chiudo, chiedo subito come ti sei trovata. Eh, mi sono trovata benissimo, tutta la squadra è già preparata per, per cominciare domenica, quindi sono molto contenta di stare qua. Te porti un'esperienza importante anche a livello di nazionale, in cosa, puoi, cosa puoi dare a questa squadra? Eh, spero di di poter trovare la forma di aiutare le mie compagne. E siamo tutti una squadra, quindi andiamo tutti sulla misma strada. Senti, sei una società che per la prima volta si affaccia alla 2. 
eh, non so, non ricordo te adesso se l'hai già giocata, non l'avevo letto, credo sì, l'hai già fatta. Sì. Che categoria è? Che differenza c'è rispetto alla 1 magari? Eh, comunque sia una categoria di buon livello, visto che il campionato italiano è a un livello alto. Eh, sì, ho giocato a Sassuolo eh, nel 2020-2021 e eh, è stata una stagione forte, quindi siamo preparati per, per cominciare questa stagione. Rapporto col mister come con Guido Marangi? Eh, benissimo, mi ho trovato molto bene con lui. Adesso l'esordio, andate in trasferta a Martignago, quindi andate in Romagna, che eh, avversario vi aspettate? Eh, aspettiamo una squadra che gioca bene, stiamo guardando il video per studiare un po' che, come sono le altre giocatrici e siamo preparati per affrontare questa sfida.